Hey dan halo teman-teman semua kembali lagi di JTV Channel di video kali ini kita akan membuat suatu konten untuk membantu para pemula ya untuk bermain game Clash Royale ini. Nah di video kali ini kita bisa lihat aku tuh udah menyelesaikan challenge dari arena 1 sampai ke 4 ya aku skip dan di sini aku akan mulai bikin video video tutorial bermain di arena 5 dengan deck apa saja atau dengan kartu apa saja yang harus di upgrade bang di arena 5 sampai nanti kita bisa ke arena 15 teman-teman ya. Jadi di sini aku akan membantu kalian ya selain bikin deck aku akan kasih saran mending kalian itu bikin deck apa atau upgrade kartu apa teman ya. Contoh di sini deck pertama kita itu adalah deck Hawk Cycle ya. Hawk Cycle-nya adalah sangat amat basic yang sangat amat kuat juga. Bahkan dari zaman dulu sampai sekarang masih dipakai, masih ada banyak top player yang mainkan deck ini, khususnya channel Oyasu guys ya dari Jepang ya. Kalian bisa lihat tutorialnya di sana. Nah, ini adalah kartu-kartunya yang bisa kalian gunakan di Arena 5. Sebenarnya kartu aslinya itu ada Ice Golem, Ice Spirit ya dan The Lock, tapi di sini karena belum kebuka guys, kalian bisa upgrade-upgrade dulu kartu ini ya yang ada di tampilan kalian sekarang ini. Nah, kenapa kalian harus upgrade ini, guys? Nanti karena di deck yang kedua dan deck yang ketiga itu akan berkesinambungan, guys. Contohnya di sini kalian bosen main hawk. Nah, kalian udah ada modal nih, udah ada masketir, udah ada knight. Kalian mending main deck apa? Tapi nanti aja di uh, deck yang kedua, guys. Jadi sekarang kita mainkan dulu deck dengan hawk rider cycle ini, temen ya. Kalian paling cocok tuh upgrade upgrade kartu yang seperti ini, guys. Mengingat ini adalah kartu-kartu common dan rare, tanpa ada epic, tanpa ada legendary. Jadi lebih mudah, lebih cepat ya. Chance kalian buat nge-maxin atau upgrade ke level tinggi itu akan lebih cepat cepat teman-teman ya langsung aja kita gaskan ya jangan berlama-lama lagi pokoknya kalau kalian itu pakai deck-deck yang epic legend itu kalian akan terhambat nanti suatu saat ya teman-teman mungkin sekarang enggak ya mungkin sekarang kalian oke okay ya fine aja tapi suatu saat kalian itu udah merasa kok susah banget dapet kartunya karena kita nggak bisa milih guys ya hitungannya dari chest itu kita gacha ya kartu yang kita dapatkan ya jadi ya itu tadi yang aku bilang teman jadi mending kita lari ke rare ke common ke epic gitu ya teman-teman ya. Oke di sana kita lihat ada Inferno Tower. Di sini belok nggak belok ya teman-teman hoknya ya. Kecuali kalian lempar dari kanan guys. Kalau kalian lempar di kanan itu akan belok hoknya. Kita siapa aja di sini buat ngebunuh skeleton arminya ya. Sekarang kita tahu dia menggunakan deck lock bait ya teman-teman ya. Lock bait ini adalah istilah untuk deck pancingan lock ya teman-teman ya. Kita nggak punya lock nih. Dan sedangkan dia sendiri menggunakan deck yang sangat kuat ketika lawan tidak menggunakan lock. Eh, kita fireball aja di sini untuk wizardnya supaya maju guys. Kita berharap naik kita bisa ngebunuh wizardnya sebelum mati guys ya. Kita pakai lagi nih roh api. Jadi kita kena damage nggak apa-apa guys. Langsung kita skeleton kan. Nah, di sini kita langsung hook juga nggak apa-apa guys. Kita ada zap di tangan ya untuk inferno tower dia atau skeleton army skeleton army sudah keluar. Nah di sini kita kena damage yang cukup sakit di tower sebelah kanan guys. Tapi kita juga dapat damage yang sakit di sebelah kanan dia ya teman ya da -da dari hasil counter attack kita dan sangat mudah bahkan di sini tower dia hampir hancur teman. Sebenarnya basicnya sama seperti yang aku bilang tadi guys. Kalau kalian itu punya lock ya. Ini match up itu match up nya nggak akan sesulit ini teman ya. Kalian bisa simpan lock kalian hanya untuk uh, goblin bear lawan teman. Tapi di suatu Uh, di suatu saat kalian juga boleh pakai lock kalian itu untuk menyerang guys untuk skeleton army lawan karena kita tahu ya kita harus tahu dia ini elixirnya gimana nih kan tadi kan agresif sekali ya lawan kita ya habis pakai goblin barrelnya dia langsung princess habis pakai princess dia langsung uh, langsung princessnya depan gini temen ya habis pakai goblin barrel jadi elixirnya habis guys makanya ketika aku hook dia nggak cukup buat keluarin inferno towernya temen ya elixirnya kita harus hitung juga tuh kayak gitu guys. Nah, di sini kita boleh pakai cannon untuk Valkyrie-nya dan juga untuk menghambat si princess-nya teman ya. Kemudian kita fire speed di sini untuk belokin Valkyrie-nya. Kita skeleton di sini buat kiting ya atau buat narik si uh, Valkyrie guys. Dan di sini kita boleh saja menggunakan fireball kita untuk finishing defense ya. Karena itu perlu teman ya. Kalau enggak Zep itu nggak akan ngebunuh cara instan ya ke arah uh, Goblin Barrel teman ya. Di sini kita boleh naik, kita skeleton aja sebelah sini kita mas ketir juga nah di sini kita tunggu dulu teman ya kayaknya dia akan fireball buat nyerang oke okay, fireballnya sudah keluar kita tambah cannon di sini kita berharap dia nggak bisa dapetin tower kita hanya dari goblin barrel saja guys karena di sini harusnya dia udah nggak bisa cycle balik ke arah uh, fireballnya teman ya tapi ada miner di sana kita zap aja minernya Serut. Nice banget game pertama tidak sulit teman ya walaupun di sini tower kita sangat sangat tipis ya teman ya tapi itu adalah hal yang uh, gimana wajar ya ketika kita bertemu goblin barrel kita nggak punya the lock teman-teman ya 
Oke itu dia game yang pertama dan di sini game yang kedua sesuai dengan yang aku bilang tadi teman di sini aku akan coba bikin deck yang berkesinambungan dengan kartu yang kalian tadi. Jadi di sini contoh kalian udah upgrade hok kalian guys, tetapi kalian bosan main hok. Dan kartu kedua yang harus kalian upgrade tuh selain spell kan bisa upgrade support yang paling jadi core-nya guys. Contohnya di sini adalah uh, si mas ketir ini teman ya. Jadi dengan mas ketir ini apa yang bisa aku lakukan nih? Tapi aku bosan main hok. Atau ini kata lainnya kalau kalian tuh nggak bisa main hok ya, kalian bisa main giant. Tapi kalau giant ini butuh support yang benar-benar ekstra ya teman ya. Butuh tambahan support teman. Contohnya di sini kita ambil Mega Minion. Jadi dua pertahanan udara ya. Karena Mega Minion ini bisa buat nyerang juga guys. Kemudian kalian bisa pakai mini PK guys. Mini PK di sini. Kalian bebas lah kalau mau ganti-ganti kartunya tapi basicnya tuh seperti ini guys. Nah, ini kalian bisa ganti ya untuk raw apinya kalian bisa ganti tiga spell juga atau miner ya. Tapi miner ini adalah salah satu kartu legend ya namanya. Jadi agak sulit untuk dipakai temen Oke, langsung aja kita gaskan ya untuk game yang kedua menggunakan deck giant. Biasanya soalnya tuh nggak semua orang bisa main deck cycle namun ya. Jadi kalau kalau kalian rasa kalian tuh nggak bisa maksa dengan hop, ya kalian ganti itu ganti ke giant aja. Karena giant ini agak berat ya. Jadi kita kita itu lebih ke arah bukan fast thinking ya temennya tapi decision ya kayak bukan kita harus berpikir secepat kita bermain hok ya berpikir dan juga uh, ngedrop troopsnya itu kan harus cepat ya temennya kalau kita main hok ya tapi kalau giant ini udah mulai ke arah bidon ya jadi kita lebih ke arah uh, penempatan tuh udah pastilah di semua dekam tapi kalau giant ini lebih ke arah decision tuh kayak apa arti bahasa Indonesia nya ya keputusan kita lah namanya. Jadi kita mau defend, all in defend, atau kita mau nyerang, all in serang, atau kita tahan dulu gitu gitulah namanya. Kayak di sini di awal-awal uh, deck video nih lebih baiknya itu lebih sabar dulu namanya. Kita sekarang coba menyerang karena ada mistik dari lawannya. Baru aku ngomong sabar teman. Tapi tombstone dia itu melenceng ke kanan guys. Nah itu nggak akan bikin belok si giant kita. Jadi aku coba menyerang di sini walaupun nggak dapat damage karena dia all in buat defend juga. Kalau kalian perhatikan dia spend elixirnya itu 5 tambah 4 9 elixir ya untuk mendefend push kita di sebelah kiri guys. Di sini kita defend dulu, udah keluar juga semuanya. Kita ambil mini PK untuk mengambil mas ketirnya. Di sini kita tahan dulu guys. Dia udah nggak punya spear goblin atau sperma goblin. Ya, ternyata dia masih bisa mendefendnya dengan skeleton. Jadi dia punya skeleton dan dia juga punya uh, Tombstone guys ya dan deck dia ini tergolong deck kecil-kecil ya cycle ya. Ini sangat untung kalau kita tadi pakai panah sih sebenarnya guys. Ya. Hmm, di sini kita tidak tahu barbarian adalah kunci defend dia guys. Jadi kita akan coba push lagi. Karena itu sengaja ya. Dia sengaja banget itu buat ngepasang uh, tombstone nya di situ guys. Karena apa? Kar karena dia mungkin mancing aku biar keluar jayan aku temen ya. Nah, di sini kita itu harus belajar dari apa yang sudah kita lakukan di awal tadi guys ya kalau kalian perhatikan di awal tadi itu aku menggunakan Mega Minion plus Giant ya nah karena Mega Minionnya useless dan mati konyol aku tuh nggak perlu guys aku cukup menggunakan Giant kemudian aku cukup menggunakan uh, ini aku temen ya apa namanya Fireball aku untuk barbarian guys ya, di sini kita tahan dulu karena deck dia itu full defense ya kita Fireball aja di sini guys suatu keuntungan buat kita pastinya kita skeleton di sebelah sini Oke, kita tahan dulu, kita jain boleh. Nah, di sini dia punya barbarian ya, teman ya. Kita harus sabar mensabar game. Oke, kita fireball di sini. Rotasi kita untuk cepat ya, teman ya. Oke. Kita tahan dulu. Di sini dia udah spend elixirnya cukup banyak, teman. Dan kalau kalian perhatikan aku udah cycle balik ke arah jain yang kedua ya. Kita bisa langsung jain setelah ini, guys. Nah, sekarang kita udah ada fireball lagi di tangan. Ini basically udah enak banget, guys, buat kita kita fireball aja mas ketirnya mati oke kita tahan di sini temennya karena kita nggak boleh nafsu temennya sekali lagi di sini ya temen kalian bisa tambah zap di sini tapi kalau kalian terlalu over commit over commit tuh kalian spend elixir tuh terlalu banyak ya temen terlalu pede terlalu berpikir kalian tuh udah pasti menang guys nah, itu bahaya guys ya bisa jadi senjata makan tuan jadi kalian sabar aja make sure tower kalian tuh nggak kena aja lah guys ya nah setelah itu habis sabar kalian bantai lah dia guys ya di sini udah ada fireball di tangan kalau dia menggunakan barbarian dia kita jadi di sebelah sini aduh salah pusing guys malam ini pk cok apa lagi sih ya udah kita fireball saya kelar aja guys bagian udah sekarat banget juga tower lawan temen ya udah tinggal 478 kita spend spend aja elixir kita supaya kita bisa balik cycle ke arah fireball kita guys ya kita zap di sini mas ketir kita tetap survive satu hit dari mas ketir dan satu kali fireball kayaknya bisa menutup game ini teman-teman ya boom game yang kedua menggunakan giant tidak menjadi masalah teman-teman ya nah sekarang nih ya sekarang kita lanjut lagi jikalau 
Jikalau kalian itu tidak memiliki Giant ya Atau kalian itu nggak nggak upgrade Giant Tapi kalian bosan main Hawk guys Sebenarnya seperti ini decknya temen ya Tapi kita butuh dua kartu ini Yang cukup langka untuk didapatkan Oleh karena itu guys Mungkin ya Mungkin kalau kalian itu Lebih ke tipikal yang Apa sih namanya Lebih 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 suka cycle kayak bait gitu Kalian bisa pakai minor cycle guys ya Kalau kalian bosan main Hawk Nah decknya itu basically sama banget Dengan deck uh, Hawknya temen ya Deck Hawk itu bahkan di sini kalian bisa otak atik sendiri contohnya seperti ini aku aku bikin decknya dulu ya kita pakai zep aja di sini kemudian skeleton di sana nah ini adalah deck hawk seperti hawk tadi tapi hawknya diganti miner guys hanya seperti itu aja untuk spellnya kalian bisa pakai fireball panah bisa pakai fireball zep terserah kalian kemudian untuk bangunannya kalau kalian ini nggak upgrade cannon kalian bisa pakai inferno tower kalian bisa pakai tombstone itu bebas guys nah untuk hawk tadi itu kan kalian sudah terlanjur upgrade cannon guys nah di sini sisi lain kalau kalian nggak upgrade cannon kalian itu bisa upgrade tombstone sama-sama tiga elixir dan sama-sama kuat jadi langsung aja kita coba gameplaynya temennya miner cycle ya ini rekomendasi tiga deck dari aku temen ya. Yang pertama kalian itu bisa bermain deck Cycle Hawk. Yang kedua kalian bisa bermain deck uh, Giant ya. Yang sudah masuk ke beat down. Dan yang ketiga kalian bisa main Cycle deck lagi tapi kalian dengan Miner guys. Nah kalau kalian pakai Miner ini jangan sekali-sekali kalian menyerang satu arah ya. Kalau ketemu deck beat down. Karena PK ini termasuk deck yang berat ya. Termasuk deck beat down ya. Keras guys ya. Nah sini kita defense santai aja guys. Santai aja. Walaupun kita kena damage itu nggak akan seberapa guys ya. Nah, di sini kalau kalian mau lindungi uh, knight kalian kalian bisa pakai tombstone ya. Nah, di sini at least knight kalian itu bisa survive ya untuk menghadapi PK-nya. Di sini kalian bisa counter attack karena ada masih sisa darah dari knight dan juga ada uh, ini kita yang tersisa guys ya, mas ketir kita ya teman ya. Jadi kita nggak apa-apa nih ya buat nyicil-nyicil toel-toel menoel di tower sebelah kanan dia karena damage-nya itu akan sangat sakit ya. Gila, dari satu kali counter attack ya teman ya. Kita bisa dapat damage sesakit itu, Pak ya. Nah, di sini kalian langsung aja defend, nggak usah pakai mikir guys ya, defend defend aja. Nah, di sini lawannya terlalu over commit menurut aku teman ya. Karena di sini dia itu spend elixirnya lebih ya untuk defend dan dia nggak dapat damage seberapa doang ya. Kita langsung aja serang aja. Di sini dia kemungkinan kalau mau keluar PK, dia nggak bisa keluar yang lain guys ya. Nah, di sana kalian bisa lihat miner kita free hit. Sementara itu di sini kita bisa cycle ya. Kalau kalian mau balik ke skeleton tuh bisa banget guys, seperti ini contohnya. Nah, mas ketir kalian masih survive dan dia bahkan bisa survive sangat lama temen ya tuh tapi di sini kita nggak ada delok ya sekali lagi ya bar bar uh, goblin dia bakal dapat sakit banget guys ya kayak nggak apa-apa tapi terbayar juga guys karena tower dia sebelah kanan itu hancur juga guys ya nah, di sini kita bisa bunuh uh, kita sabar aja deh kita sabar aja dulu ya kita sabar aja kita nggak usah terlalu tergesa-gesa nanti bingung juga ya orang-orangnya yang pada nonton ya oke okay, elixir kita full baru kita miner Oke sekarang kita kayak tadi guys ya kita bisa pakai uh, apa namanya fireball kita hanya untuk mendefend wah, tapi kurang kurang efisien guys defend ku wah di hero lagi sama dia oke harus hancur tower kita di sana guys kita sekarang rotasi rotasi aja oke kita sabar dulu kita tambah skeleton Nah, kalau main sambil fokus ini lebih enak guys ya. Kalau sambil ngomong terus susah emang guys ya. Jadi kita bingung ya buat ambil keputusan. Kita siap aja di sini guys supaya mas ketir kita dapat ekstra damage. Sakit sekali bukan? Hmm, sisa 300 guys. Dan dia itu ternyata bukan pure deck PK beat down ya temen ya. Karena dia PK beat jatuhnya ya. Dan dia itu sudah tahu kalau dia keluar PK itu nggak guna. Makanya sekarang dia itu cuma fokus-fokus buat pakai uh, goblin barrel dan juga boxnya temen ya nah, sini kita udah bisa banget nih buat menangin game ini tidak ada kesulitan dan bermain deck cycle tuh sangat amat menyenangkan temen ya apalagi kalau kalian udah udah tahu cara mainnya kalian udah spend uh, waktu kalian buat main cukup lama itu semakin kalian paham itu kalian akan semakin senang buat mainnya guys cuman ya itu ya kadang-kadang ada mentoknya temen ya setiap orang itu berbeda-beda seperti aku guys ketika aku bermain deck cycle seperti ini di tropis gini tuh sangat amat mudah ya tapi berbeda ketika aku bermain di level yang tinggi guys atau di tropi yang tinggi aku itu bukan apa-apa di sana temen ya. susah buat mainnya temen buat ngimbangin perlawanannya jadi sampai di sini untuk sampai di sini dulu untuk video kali ini temen ya dengan deck di arena 5 ini tujuannya ya semoga bisa membantu kalian lah ya kalau kalian itu pemula di game Clash Royale atau kalian itu bingung buat upgrade kartu-kartu apa aja sebenarnya ini basic deck banget sih temen kalian bisa pakai deck-deck uh, ini tuh di arena-arena selanjutnya ya karena ketika kita udah upgrade di kartu kita di Clash Royale tuh kuncinya di situ guys ya pakai kartu tertinggi di level kalian temen ya jangan sampai kalian tuh kalah dua level dua level tuh udah susah banget temen 
kalah satu level itu masih bisa walaupun kalian harus try hard apalagi dua level itu udah nggak mungkin ya namanya susah banget di level itu sangat berpengaruh. Sampai di sini dulu untuk video kali ini teman ya. Ketemu lagi di next video. Di next video mungkin aku akan gabungin aja deck dari arena 6 dan 7 ya teman ya. Intinya buat pemula ini cocok lah videonya ini paling cocok buat pemula. Oke teman see you dan bye bye. Semoga hari kalian menyenangkan.